Hello everyone, good morning all of you and it's Rehava once again you all are welcome to the online classes for social science. In the last topic we discussed how France becomes a republic or pichle class mein humne ye dekha France kaise republic banta hai then we saw the reign of terror by Maximilian and Robespierre हमने अलग अलग प्रकार के सरकारों को वहाँ पर देखा विशेष करके सबसे पहले हमने देखा हाउ फ्रांस बिकम्स ए कॉस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क नेशनल असम्बली के द्वारा वो संविधानिक राजतंत्र बना और उसके बाद हमने देखा वो फ्रांस जो देश है वो एक रिपब्लिक बना एक गणतंत्र बना कन्वेंशन के द्वारा उसके बाद हमने देखा तीसरे प्रकार का जो सरकार था वो डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस और फ्रांस में हमने देखा उसमें डायरेक्टर्स के द्वारा जहां पर विशेष करके दो लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करते थे और उन्होंने पांच ऐसे डायरेक्टर्स को चुनते थे जिनके द्वारा सरकार चलाया जाता था फिर हमने देखा उनकी राजनीतिक अस्थिरता के कारण वहां पर नेपोलियन बोनापार्ट को आने का मौका मिला तो यहाँ तक हमने अध्ययन किया था और आज जो हमारा विषय है और वो है डिड वुमेन हैव ए रेवोल्यूशन क्या महिलाओं के बीच भी क्रांति हुई क्या महिला महिलाएं भी क्रांति में शामिल थे और विशेष करके हम महिलाओं के संबंध में पढ़ेंगे जब वहाँ पर क्रांति चल रही थी फ्रांस में देन वाट अबाउट द वुमेन डिड दे ऑल्सो हैव रेवोल्यूशन तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे सो लेट्स रीड पैराग्राफ वाइज एंड अंडरस्टैंड वाट द टॉपिक से इज From the very beginning, women were active participants in the events which brought about so many important changes in French society. और फ्रांस के समाज में जितनी सारी बदलाहट हुई और उसने सारे बदलाहटों में महिलाओं की एक अहम भूमिका रही यानी कि वो भी क्रांति में शामिल थे They hoped that their involvement would pressurize the revolutionary government to reduce measures to improve their lives. और उन्होंने ऐसे आशा किया कि वहाँ की जो क्रांतिकारी सरकार है और वो लोग ऐसे मेजर्स लेंगे जिसके द्वारा महिलाओं के जीवन में सुधार आएगी एंड मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट हैड वर्क फॉर अ लिविंग और अपने गुजर बसर के लिए ज़्यादातर महिलाओं को थर्ड स्टेट में से ज़्यादातर महिलाओं को काम काज करने पड़ते थे दे वर्क एज ए सेम स्ट्रेसेस और लॉन् ड्रेसेस और वे लोग काम करते थे सिलाई और बुनाई का काम और साथ ही साथ कपड़े धोने का काम सोल फ्लावर्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यहाँ तक कि फल फूल भी बेचते थे और साग सब्जियाँ बेचते थे एट द मार्केट बाजारों में और वे एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन द हाउसेस ऑफ प्रॉस पीपल और फिर और जो अमीर घर के अमीर घर थे जो समृद्धि लोग थे और वहाँ पर वो लोग काम भी करते थे तो महिला ऐसे अपना गुजर बसर करते थे वहाँ पर एंड मोस्ट वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग और ज़्यादातर महिलाओं का विशेष करके शिक्षा से बिल्कुल संबंध नहीं था शिक्षा नहीं था उनके बीच में और नौकरी का भी कोई प्रशिक्षण नहीं था ओनली डॉटर्स ऑफ नॉबल्स बस कुलिन वर्ग के जो बेटियां थी और वेल देयर मेंबर्स और जो अमीर घराने के थे और द थर्ड स्टेट में से जो अमीर घर के महिलाएँ थे कुड स्टडी एट ए कॉन्वेंट और वो लोग कन्वेंट कॉन्वेंट में पढ़ते थे एंड आफ्टर हुई देर फैमिलीज अरेंज ए मैरिज फॉर दैम और उनकी पढ़ाई लिखाए के बाद उनकी शादी या ब्याह का भी वो लोग फैसला कर लेते थे उनके माता पिता न वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो टू केयर फॉर देयर फैमिलीज और जो काम काज करने वाले महिलाएं थी और उनको घर भी संभालना पड़ता था दैट इज कुक खाना पकाना फैच वाटर पानी लाना क्यू आप फॉर ब्रेड और पाव रोटी के लिए लाइन में लगना एंड लुक अप टू द चिल्ड्रन और बच्चों का भी देखभाल करना जो काम काज करने वाली महिलाएं थी उनको घर पे भी देखभाल करना पड़ता था देयर वेजेस वेर लोअर देन दो ऑफ मेन और पुरुषों से उनकी मजदूरी कम थी न इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस देयर इंटरेस्ट वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पोलिटिकल क्लब्स एंड न्यूज तो अपनी आवाज़ उठाने के लिए या तो अपने जीवन के सुधार के लिए बेहतर बनाने के लिए वो लोग खुद राजनीतिक क्लब का स्थापना करने लगे और अपने अखबार का भी शुरू किया वो लोग क्योंकि महिलाओं को हमने देखा ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया अबाउट सिक्सटी वुमेंस क्लब केम अप इन डिफरेंट फ्रेंड सिटीज 
और फ्रांस के अलग अलग शहरों में करीब करीब साठ ऐसे अलग अलग राजनीतिक क्लब की शुरुआत हुई द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वूमेन वॉज द मोस्ट फेमस ऑफ दैम और जितने क्लब्स बने उनमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध वाला जो क्लब था जिसका नाम था द सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वूमेन एंड वन ऑफ देयर मेन डिमांड्स वॉज दैट वूमेन एन्जॉय द सेम पोलिटिकल राइट्स एज मैन और उनकी एक बहुत सारी उनकी मांग थी और उनमें से एक जो बहुत महत्वपूर्ण मांग ये थी कि ये लोग पुरुष जैसे राजनीतिक अधिकार पाना चाहते थे उनकी वो इच्छा थी कि पुरुषों का जो अधिकार है वो महिलाओं को भी मिले वुमेन वेर डिसअपॉइंटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेवनटीन नाइन्टी वन रेड्यूस दैम टू पैसिव सिटीजन्स तो हमने पहले ही पढ़ा था सेवनटीन नाइन्टी वन में उन्होंने संविधान बनाया और फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया तो जब ये संविधान बनी उस संविधान में महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक करके घोषित किया गया हमने देखा था उसमें जो व्यक्ति जो पुरुष विशेष करके टैक्स पे करता था वो व्यक्ति कौन था 25 साल से ऊपर और जिनके पास संपत्ति हुआ करता था और तीन दिन की मजदूरी के आधार पे जो एक व्यक्ति टैक्स पे करता था तो वो एक्टिव सिटीजन सक्रिय नागरिक होता था और पैसिव सिटीजन महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक बना दिया गया था एंड दे डिमांडेड द राइट टू वोट टू बी इलेक्टेड टू दी असेंबली एंड टू होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस लेकिन महिलाओं की ये मांग थी उनको वोट देने का अधिकार चाहिए और नेशनल असेंबली में एक सदस्य होके भी उनको खड़े होना है एंड होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस और इनको भी राजनीतिक स्तर या दर्जा चाहिए कि राजनीति राजनीति में भी ये आ सके ना ओनली देन द फेल्ट वुड देर इंटरेस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन द न्यू गवर्नमेंट और तभी ये सोच सकते हैं जो नई सरकार बनी है वो महिलाओं की रुचि को भी या तो महिलाओं के स्तर को भी आगे बढ़ा रही है या तो महिलाओं के सुधार के लिए कार्य कर रही है तो ये उनकी मांगे थी सो इन दर्ली ईयर्स द रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिड इंट्रोड्यूस लॉज दैट हेल्प इम्प्रूव द लाइफ ऑफ वुमेन और क्रांतिकारी जो सरकार बनी नई शुरुआत के सालों में उन्हें महिलाओं की सुधार के लिए बहुत सारे कार्य किए और नए नए नियम बनाए जैसे टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल्स और जैसे ही स्कूल की स्थापना होने लगा स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स और सारे लड़कियों के लिए महिलाओं के लिए स्कूल जाना अनिवार्य हुआ तो क्रांतिकारी सरकार जब बनी तो महिलाओं के सुधार के लिए कुछ कार्य वो लोग किए कुछ नियम बनाए और पहले हमने देखा इसमें जैसे जैसे स्कूल की स्थापना होने लगी महिलाओं को भी कंपलसरी किया गया कि लड़कियां भी स्कूल में पढ़ें नाउ देयर फादर कुड नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल और पहले हमने देखा कुलिन वर्ग के और थर्ड स्टेट के जो वेल्दियर प्रॉस्परस लोग होते थे वो लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने लिखाने के बाद एक समय में शादी करा देते थे लेकिन अभी रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के अंदर क्रांतिकारी सरकार बनी उसके अंडर में अभी वो लोग लड़कियों की इच्छा के खिलाफ उनका शादी नहीं करा सकते मतलब जबरदस्ती उनका नहीं करा सकते शादी मैरिज वॉज मेड इन टू ए कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इन टू फ्रीली एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ और फ्रीली जब शादी होती है तो वो एक प्रतिबंध में आ जाते हैं और लोग सरकार के द्वारा एक नियम बनाए गए वो रजिस्टर्ड किए जाते थे कि इनकी शादी हुई वो इसीलिए था डाइवर्स वॉज मेड लीगल और अगर उनको तलाक लेना है तो वो भी एक लीगल प्रोसीजर बनाए गए एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ वुमेन एंड मैन महिलाएं पुरुष दोनों ही डाइवर्स के लिए वो लोग पटिशन डाल सकते हैं या तो डाइवर्स के लिए वो लोग अपील कर सकते हैं क्योंकि पहले ऐसा नहीं था महिलाओं को पुरुष के अधीन में रहना पड़ता था लेकिन अभी नहीं अगर महिलाओं को ज़्यादा अत्याचार किया जाता है तो वो लोग डाइवर्स ले सकते हैं न वुमेन कुड नाव ट्रेन फॉर जॉब्स और अभी महिलाएं भी नौकरी के लिए अपने आप को प्रशिक्षित कर सकती हैं कुड बिकम आर्टिस्ट कलाकार बन सकती हैं और रन स्मॉल बिजनेस और छोटी मोटी कारोबार वो संभाल सकती हैं तो ये बदलाहट हमने विशेष करके देखा क्रांतिकारी जो सरकार वहाँ पर बनी उनके वजह से आया वुमेन स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स हाई वर कंटिन्यूड और बराबर का अधिकार पुरुषों के बराबर का राजनीतिक अधिकार पाने की जो संघर्ष रही महिलाओं की वो जारी रही ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर और आतंक के शासन के दौरान द न्यू गवर्नमेंट इशूड लॉज ऑर्डर इन क्लोजर ऑफ वुमेंस क्लब एंड बैनिंग देयर पॉलिटिकल एक्टिविटीज यानी कि 1793 नाइन्टी थ्री टू सेवनटीन मैक्स प्लेन रॉसपियर का जो आतंक का शासन रहा और उसके दौरान सारे महिलाओं के जो राजनीतिक क्लब हैं उनको बंद करने का बैन करने का नियम बनाया गया 
एंड मैनी प्रोमिनेंट वुमेन और बहुत सारे प्रमुख महिलाएं वे अरेस्टेड एंड ए नंबर ऑफ देम एग्जीक्यूटेड और बहुत सारे प्रमुख महिलाएं पकड़े गए और फिर वो लोग फांसी पे भी चढ़ा दिए गए ना वुमेन्स मूवमेंट्स फॉर वोटिंग राइट्स एंड इक्वल वेजेस कंटिन्यूड थ्रू द नेक्स्ट टू हंड्रेड ईयर्स इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड तो आंदोलन यहाँ पर विशेष करके जो क्रांति है वो शुरू हुई 1789 में और इसके बाद भी महिलाओं के वोट पाने का जो अधिकार है और इसकी जो क्रांति है ये इसके बाद करीब 200 साल तक जारी रहा सिर्फ फ्रांस में नहीं दुनिया के अलग अलग देशों में करीब 200 साल तक एंड द फाइट फॉर द वोट वॉज कैरिड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट डिंग द लेट नाइनटीन एंड अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी और यहाँ तक कि आखिरी उन्नीसवीं शताब्दी और बीसवीं शताब्दी तक पूरे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर महिलाओं को वोट देने के अधिकार को लेकर एक बहुत बड़ी आंदोलन या क्रांति चलती रही सो द एग्जाम्पल ऑफ द पोलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रेवल्यूशनरी ईयर्स वॉज कैप्ट लाइव एज एन इंस्पायरिंग मेमोरी और जो भी राजनीतिक एक्टिविटी या कार्य हैं फ्रांस की महिलाओं का और उनकी क्रांतिकारी जो आंदोलन है और इसको एक स्मरण के तौर पे एक प्रोत्साहन के तौर पे उसको याद रखा गया कि उन्होंने संघर्ष किया अपने वोट के अधिकार को राजनीति के अधिकार को पाने के लिए एंड इट वाज फाइनली इन नाइनटीन द टू मैन इन फ्रांस वन द राइट टू वोट और आखिरी में नाइनटीन में फ्रांस के महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला तो आखिरी में वोट देने का अधिकार और उनको लोगों को उन लोगों को मिल गया तो देखिए हम देखते हैं इसमें विशेष करके एक बहुत लंबी स्ट्रगल के बाद एक संघर्ष के बाद वहाँ महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला 1789 के बाद 1946 में तो हम देखते हैं करीब 200 साल 200 साल तक इनको इतनी लंबी एक संघर्ष करना पड़ा तो हमने देखा विशेष करके आज वहाँ पर महिलाओं की भी क्रांति रही और क्रांति में हालांकि बहुत सालों बाद उनको वो अधिकार मिला तो आज के लिए इतना ही सो वी हैव फिनिश दिस टॉपिक टुडे एंड नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास एंड टिल देन ऑल ऑफ यू हैव ए नाइस डे